மீண்டும் அனைவருக்கும் வணக்கம் கூறி இந்த வேளையிலே நம்முடைய மன்னார் மறை மாவட்ட குரு முதல்வர் அன்பிற்கும் மதிப்புக்கும் உரிய கிறிஸ்துநாயகம் அடிகளாரை உரையாற்றுமாறு அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றேன் யாழ் மறை மாவட்ட குரு முதல்வர் அருட்பணி ஜபரட்டினம் அடிகளாரே இந்த இந்த நிகழ்வை தலைமை தாங்கி நடத்துகின்ற மன்னார் மறைக்கோட்ட முதல்வர் பேராலய பங்கு தந்தையும் அருட்தந்தை பாக்கிய ரஞ்சித்தினுடைய வகுப்பு மாணவனுமாகிய அருட்தந்தை அகஸ்டின் புஷ்பராஜ் அடிகளாரே அருட்தந்தை பாக்கிய ரஞ்சித் அடிகளாரை பற்றியும் அவரின் ஊடாகவும் இன்னும் சிறப்பாக தமிழ் மக்களும் சந்தித்த சவால்களும் அதற்காக அருட்தந்தை அடிகளார் கொடுத்த உயிர் தியாகமும் பற்றிய சிறப்புரை வழங்குவதற்காக வந்திருக்கின்ற அருட்தந்தை ஜெயபாலன் குரூஸ் அடிகளாரே இன்றைய இந்த திருப்பலியிலே கலந்து கொள்வதற்காக வந்திருக்கின்ற மன்னார் மறை மாவட்ட குருக்களே யாழ் மறை மாவட்ட குருக்களே அருட்தந்தை பாக்கிய ரஞ்சித் அடிகளாருடைய உறவினர்களே அன்பார்ந்த இறை மக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இந்நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் முதலாவதாக இன்றைய இந்த இரங்கல் திருப்பலிக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் மறை மாவட்டம் சார்ந்த ரீதியிலே வரவேற்று நிற்கின்றேன் சிறப்பாக அவருடைய இறந்த தினமாகிய புரட்டாதி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நாங்கள் இந்த திருப்பலியை நிறைவேற்றுவதற்காக ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருந்த வேளையிலே எதிர்பாராத அருட்தந்தை ராயப்பு அடிகளாருடைய இறப்பின் மூலம் அந்த நாள் பின்போடப்பட்டு இன்றைய நாளிலே நாங்கள் இந்த திருப்பலியை நிறைவேற்றி இருக்கின்றோம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி எம்முடைய மன்னார் மறை மாவட்ட ஆயரின் தலைமையிலே இந்த இரங்கல் திருப்பலி நடைபெறுவதாக இருந்தது ஆனால் இன்று ஆயர் அவர்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கின்றபடியால் நான் இந்த திருப்பலியை தலைமையேற்று நடாத்தி இருக்கின்றேன் அதே வேளையில் வர போன புரட்டாதி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அவருடைய தம்பியினுடைய தலைமையிலே ஏற்பாட்டிலே கனடாவிலே அவர்கள் திருப்பலி நிறைவேற்றி அவர் தந்தை பாக்கிய ரஞ்சித்திற்காக செபித்திருக்கின்றார்கள் இந்த வேளையிலே பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்த இந்த கிளைமோர் தாக்குதலிலே கொல்லப்பட்ட அடிகளாருடைய மரணத்தை பற்றிய ஒரு சில பதிவுகளை வேறு யாருக்குமே இதுவரையும் சொல்லப்படாத அல்லது ஆங்காங்கு சொல்லப்பட்ட என்னோடு சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வை சொல்ல விரும்புகின்றேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு மன்னார் மறை மாவட்ட நிதியாளராக நான் ஆயர் இல்லத்திலே பணி புரிந்து கொண்டிருந்தேன் அதே வேளையில் மன்னார் மறை மாவட்ட வழிபாட்டு ஆணைக்குழு இயக்குநராகவும் நான் இருந்தேன் இருபத்தி நான்காம் தேதியும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியும் திங்கள் செவ்வாய் வழிபாட்டு ஒழுங்குகள் சட்டங்கள் பற்றிய சிறப்பு கருத்தரங்கை மன்னார் மறை மாவட்டத்திலே பணிபுரிகின்ற அனைத்து குறுக்களுக்கும் நான் ஒழுங்குபடுத்தி இருந்தேன் அதற்காக வந்திருந்தவர் கொழும்பு மறை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சிசில் ஜோய் அடிகளார் பாக்கிய ரஞ்சித் அவர்கள் என்னை சந்தித்த போது திங்கட்கிழமை நான் உணவு கொண்டு தேவன்பட்டி பக்கம் செல்ல வேண்டும் ஆனால் இந்த கருத்தரங்கு வழிபாட்டு கருத்தரங்கு நடைபெறுகிறபடியால் நான் அதிலே கலந்து கொண்டு செல்லுகின்றேன் என்று கூறியிருந்தார் இந்த கருத்தரங்கு திங்கட்கிழமையும் செவ்வாய்க்கிழமையும் மன்னார் ஆயர் இல்லத்திலே நடைபெற்றது அன்று மாலையிலே ஆயர் இல்லத்திலே குருக்கள் செல்லுகிற போது நான் நிதியாளர் என்றபடியால் நான் என்னுடைய அலுவலகத்திலே இருந்தேன் பலர் என்னை சந்தித்து சென்றார்கள் அடுத்தந்தை பாக்கிய ரஞ்ச தடிகளார் என்னுடைய ஆஃபீஸுக்குள்ளே வரவில்லை அவர் கதவிலே நின்று எனக்கு கை காட்டிவிட்டு சென்றார் செல்லுகிற வேளையிலே நாளை காலை நான் தேவன்பட்டிக்கு செல்லுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் சரியாக நான்கு முப்பது மணி இருக்கும் புதன்கிழமை மாலை 
அதே நான்கு முப்பது மணி அதே கதிரையிலே நான் இருக்கின்றேன் இழுப்பை கடவுளை இருந்து எனக்கு ஒரு டெலிஃபோன் அப்பொழுது கேன் ஃபோன்கள் எல்லாம் இல்லை என்னுடைய லேண்ட் ஃபோன் இருந்தது அன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு பேராலயத்திலே உறுதி பூசுதல் ஆயர் ராயப்பு யோசப் அடிகளார் ஆண்டகை அவர்கள் ஐந்து மணி திருப்பலிக்கு செல்வதற்காக நாலு முப்பதுக்கு வந்து அவருடைய ஆஃபீஸிலே இருக்கின்றார் நான் என்னுடைய ஆஃபீஸிலே இருக்கின்றேன் டெலிஃபோன் வருகிறது நான் எடுத்து ஹலோ என்று சொன்னபோது நாங்கள் தேவன இழுப்பை கடவில இருந்து போக்குவரத்து கழகத்தை சேர்ந்த ஒருவர் கதைக்கிறேன் விடுதலை புலிகளின் போக்குவரத்து கழகத்தை சேர்ந்த ஒருவர் கதைக்கிறேன் உங்களிடம் பணி செய்கின்ற இயேசு சபை குரு இருக்கிறாரா நான் சொன்னேன் யாருமே இல்லை மன்னார் மறை மாவட்டத்திலே அந்த வேலையிலே இயேசு சபை குருக்கள் என்று யாருமே இல்லை இல்லை உங்களோட மறை மாவட்டத்திலே பணி செய்கின்ற இயேசு சபை குருவானவர் வாகனத்திலே வரும்போது விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது அப்பொழுது நான் சற்று சுதாகரித்து கொண்டேன் சில வேளை ஃபாதர் ரஞ்சித்தாக இருக்கலாம் என்று என்ன நடந்தது ஃபாதருக்கு என்ன நடந்தது தெரியாது வாகனத்துக்கு சேதம் இவ்வளவுதான் அவர் சொன்னார் ஃபாதருக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியாது வாகனம் சேதம் கிளைமோரிலே அடிபட்டிருக்கிறது நான் உடனடியாக கையிலே கோட்லெஸ் டெலிஃபோன் இருந்தது அதை எடுத்துக்கொண்டு ஆயருடைய அலுவலகத்துக்கு சென்றேன் ஆயரிடம் கூறிய போது அதற்கு முன்பாக நான் அவரிடம் கேட்டேன் இப்போது குரு எங்களுடைய அந்த குருவானவர் எங்கே அவரை மாங்குளம் கொண்டு சென்று விட்டார்கள் எனவே ஆயிரிடம் போன போது ஆயர் சொன்னார் ஃபாதர் கிளிக்கு அடிப்போம் அடித்து பார்ப்போம் எனவே ஆயர் அங்கிருந்து என்னுடைய சப்பலுக்கு முன்பாக அதிலே வந்து நிற்கின்றார் எங்களுடைய எட்டு கோட்டில் டெலிஃபோனிலே ஃபாதர் கிளிக்கு நாங்கள் எடுக்கிறோம் ஃபாதர் கிளிக்கு எடுத்து ஃபாதர் ஃபாதர் ரஞ்சித்து பயணம் செய்த வாகனம் கிளைமோரில் அடிப்பட்டதாக கேள்விப்படுகிறோம் ஃபாதர் எங்க என்று சொன்னபோது ஃபாதர் கிளி சொன்ன வசனம் பொடி பக்கத்தில் இருக்கிறது அதான் முதலாவது அது வரைக்கும் அவர் இறந்ததும் தெரியாது அவருக்கு காயமிடம் தெரியாது அவர் சொன்ன முதலாவது வசனம் பொடி அருகில் இருக்கிறது இம்முடைய ஆயர் கேட்டார் பொடியான் கிறிஸ்துவன் பாந்த சோதரங்களே இந்த நிகழ்வை நான் பார்க்கிற போது முதல் நாள் மாலை சரியாக நாலரை மணிக்கு அதே இடத்திலே கைகாட்டி சென்றார் அடுத்த மா அடுத்த நாள் நாலரை அவருடைய பொடி என்ற செய்தி வந்தது சில வேளையில் எம்முடைய மன்னார் மறை மாவட்டத்திலே அது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அருட்தந்தை பஸ்டியன் அடிகளால் சுட்டு கொல்லப்பட்ட போது அந்த வேளையில் இருந்த குருக்கள் ஒரு சிலர் ஆனால் அது பெரிதாக தாக்கத்தை அந்த வேளையில் கண்டு கொள்ளாத போதும் கூட இந்த மரணம் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை மக்கள் மத்தியிலும் குருக்கள் மத்தியிலும் ஏற்படுத்தியது இன்றைய நாளிலே பதினைந்து வருடங்கள் கடந்து அவருடைய மரணத்தை நினைந்து தியாகத்தை நினைந்து இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லி வேண்டிக் கொண்டிருக்கிற வேளையிலே இப்படியான மரணம் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே எம்முடைய குருக்களுக்கும் எம்முடைய மக்களுக்கும் பல சிந்தனைகளை கொடுத்தது இன்றைய நாளிலே சில வேளை பதினைந்து வருடங்கள் கடந்தும் நாம் அன்று எதிர்பார்த்த அல்லது அன்று சந்தித்த அதே சவால்களையும் தமிழ் மக்கள் என்ற ரீதியிலே அதே உரிமை இல்லாத தன்மைகளையும் நாம் கடந்து இன்று சந்தித்து கொண்டிருந்தாலும் கூட அவருடைய மரணத்தின் ஊடாக இன்றைய மறையூரிலே சொல்லப்பட்டதை போல பல செய்திகளை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் இன்றைய நாளிலே உங்களோடு சேர்ந்து அவருக்காக நாங்கள் மன்றாடுவோம் அவருடைய ஆன்மா இழைப்பார இறைவனுடைய வலப்பக்கத்திலே சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று மன்றாடி கொள்வோம் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்று நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் யாழ் மறை மாவட்டம் எங்களுடைய மறை மாவட்டத்துக்கு தந்த குருக்களில் பாய்க்கு ரஞ்ச தடிகளார் ஒரு நல்ல குருவாக இருக்கின்றார் அவருடைய சிறு பராயம் புனித பத்ரிசியார் கல்லூரி வாழ்க்கை புனித மடுத்தினார் கல்லூரி வாழ்க்கை யாழ் புனித பிரான்சிஸ்கு சவேரியார் 
பெரிய குறும்பட வாழ்க்கை அனைத்தும் யாழ் நகரில் அமைந்திருந்தது அடிகளாக இருக்கு எனவே நன்றியோடு யாழ் மறை மாவட்டத்தை நினைந்து கொண்டு யாழ் மறை மாவட்ட குறு முதல்வர் அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய அருத்தந்தை ஜெயவரட்னம் அடிகளாரை ஒரு சில வார்த்தை கூறுமாறு அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றேன் மன்னார் மறை மாவட்ட குறு முதல்வர் அருத்தந்தை கிருஷ்ணநாயகம் அடிகளாரே நிகழ்வை தலைமை தாங்குகின்ற பேராலய பங்கு தந்தையும் மன்னார் மறைக்கோட்ட முதல்வருமாகி அருத்தந்தை அகஸ்டின் அவர்களே சிறப்புரையாற்ற வந்திருக்கின்ற அருத்தந்தை ஜெயபாலன் குரூஸ் அடிகளாரே மற்றும் இங்கே வந்திருக்கின்ற குருக்களே அருட் சகோதரிகளே அருத்தந்தை பாக்கியரஞ்சத்தின் உறவுகளே அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய நாளிலே அருத்தந்தை பாக்கியரஞ்சி தடிகளாருடைய மரணத்தின் பதினைந்தாவது ஆண்டு நிறைவு திருப்பலியிலே கலந்து கொள்ள வேண்டுமென்று யாழ்ப்பாணத்திலே இருந்து சில குருக்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றோம் இந்த வேளையிலே இந்த குருக்கள் சார்பாகவும் யாழ் மறை மாவட்ட ஆயர் ஏனைய குருக்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் அமரர் பாக்கி ரஞ்சித் அடிகளாருக்கு எங்களுடைய அஞ்சலிகளை இந்த வேளையிலே செலுத்துகின்றோம் அருத்தந்தை பாக்கி ரஞ்சித் அடிகளார் அருத்தந்தை அகஸ்டின் சொன்னது போல தன்னுடைய சிறு பிராயத்தை யாழ்ப்பாணத்திலே வாழ்ந்தவர் அவருடைய தாயாருடைய இல்லத்திலே ஆகவே அடிக்கடி நாங்கள் அவரை அங்கே கண்டோம் பெரிய குறுமடத்திலே பிரான்சிஸ் சவேரியார் குருத்துவ கல்லூரியிலே அவரை ஒரு குறுமட மாணவனாக சந்தித்தோம் அவருடைய அந்த பணிவான தியாகம் நிறைந்த வாழ்வின் அஸ்திவாரங்களை எங்களால் அந்த காலத்திலே உணரக்கூடியதாக இருந்தது அருத்தந்தை அவர்களுக்கு இந்த அவலம் நிகழ்ந்த பொழுது நான் கனடாவிலே நின்றேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு நான் கனடா டொரண்டோவிலே நின்ற பொழுதுதான் இங்கே அவருடைய இந்த மரண செய்தி வந்தது ஆகவே உடனடியாக அவருடைய இல்லத்துக்கு நான் போனேன் அவருடைய தாயார் சகோதரன் அவர்கள் அங்கே இருந்தார்கள் அவருடைய இல்லத்துக்கு போய் எங்களுடைய அனுதாபங்களை தெரிவித்தோம் அந்த வேளையிலே அவருடைய தாயாரை நாங்கள் பார்த்தபொழுது அவர் உண்மையாகவே ஒரு சித்த பிறமை பிடித்தவர் போலவே இருந்தார் இந்த இழப்பை அவர் தாங்கி கொள்ள முடியாதவராக அந்த இழப்பு இழப்பை அவரால் அந்த தாக்கத்தை அவரால் தாங்கி கொள்ள முடியாத ஒரு நிலையிலே இருந்தார் யாரோடும் அவர் பேசவில்லை யாரையும் அவர் ஏறெடுத்து பார்க்கவில்லை இப்படியான ஒரு பேரிழப்பை அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர் அனுபவித்தார் அந்த வேளையிலே அவரோடு கூட இருக்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு கிடைத்தது இந்த வேளையிலே அந்த தாயார் பட்ட அந்த வேதனை அந்த நான் இந்த வேளையிலே நினைவு கூர்ந்து அவருடைய ஆன்ம இழைப்பாட்டிக்காகவும் மன்றாடுகின்றோம் சொல்லப்பட்டது போல அருத்தந்தை அவர்கள் இந்த தன்னுடைய பணியை தியாக மனப்பான்மையோடு ஆற்றினார் என்னுடைய சகோதரி குடும்பம் வவுனியாவிலே இருக்கிறது அவருக்கு அவரை நன்றாக தெரியும் ஜட்ஜ் வளன் அவர்களிடம் நான் நேற்று பேசிய பொழுது நான் இன்று அவருடைய திருப்பலிக்கு போகின்றேன் என்று சொன்ன பொழுது அவர் சொன்னார் எனக்கும் அதிலே பங்கு பெற்ற ஆர்வம் அவரை எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஒரு அருமையான குரு அதே வேளையில் என்னுடைய சகோதரி ஒரு விடயத்தை சொன்னார் அவர் வவுனியாவிலிருந்து பல தடவைகளில் இந்த வன்னி பிரதேசத்துக்கு புறப்படுகிற பொழுது தங்களை சந்திக்கின்ற பொழுது தாங்கள் சொல்லுவார்கள் ஏன் ஃபாதர் இந்த ஆபத்தாக இருக்கிறது அங்காலே துப்பாக்கி சத் சத்தம் கேட்கிறது செல்வீச்சு சத்தங்களெல்லாம் கேட்கிறது நீங்கள் போக வேண்டாம் நீங்கள் நின்றுவிட்டு நாளைக்கு போங்கள் என்றெல்லாம் தாங்கள் சொல்லுவோம் ஆனால் அவர் எதையுமே கேட்க மாட்டார் மக்கள் என்னை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் நான் போக வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு என்னை தடுக்காதீர்கள் என்று சொல்லுவார் என்று 
என்னுடைய சகோதரி அடிக்கடி சொல்லுவார் இன்று நாங்கள் திரு அவையிலே அந்தியோக்கு இஞ்ஞாசியாருடைய திருநாளை நினைவு கூறுகிறோம் அவர் ரோமாபுரிக்கு அந்த விலங்குகளுக்கு பலியாவதற்காக போய்கொண்டிருந்த பொழுது அவருடைய சீடர்கள் அவருக்கு சொன்னார்கள் நாங்கள் உண்மை இந்த பலியிலே இருந்து காப்பாற்றுவதற்காக முயற்சி செய்கிறோம் என்று சொன்ன பொழுது அவர் அவர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்திலே எந்த முயற்சியும் செய்ய வேண்டாம் நான் போக வேண்டும் நான் பலியாக வேண்டும் இயேசுவுக்கு என்னை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு எனக்கு என்னை இந்த தியாக செய்வதற்கு யாரும் தடையாக இருந்து எனக்கு துரோகம் செய்ய வேண்டாம் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் இன்று அவருடைய திருநாளிலே நாங்கள் பாக்கிய ரஞ்சித்தை நினைவு கூறுவது பொருத்தமாக இருக்கிறது அவரும் தன்னுடைய பணி வாழ்வை பல ஆபத்துக்கள் மத்தியிலே ஆட்டு சென்ற பொழுது பலர் அவரை தடுத்தார்கள் இருந்தாலும் என்னை தடுக்க வேண்டாம் நான் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகத்தான் வேண்டும் என்னுடைய மக்களுக்கு பணியாற்ற வேண்டும் என்று தன்னை அவர் முழுமையாக அர்ப்பணித்தார் அவர் பத்து வருடம்தான் குருவாக இருந்தாலும் தன்னுடைய குருத்துவ பணியை முழுமையாக செய்து முடித்தார் என்று சொல்லலாம் ஒரு குருவானவர் தன்னுடைய மக்களுக்காக உயிரை கொடுப்பதை விட மேலான விதத்திலே தன்னுடைய குருத்துவ பணியை நிறைவாக செய்ய முடியாது ஆகவே அவர் குறுகிய காலம் குருவாக பணியாற்றியார் என்று நாங்கள் சொல்லக்கூடாது அவர் முழுமையாக ஒரு குருத்துவ பணியை ஆற்றி தன்னுடைய உயிரை அர்ப்பணித்திருக்கிறார் ஆகவே இந்த வேளையிலே மீண்டும் இந்த அருமையான ஒரு குருவை எங்களுடைய இந்த மறை மாவட்டத்துக்கு திருவைக்கு தந்த இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லி நாங்களும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த தியாக மனப்பான்மையோடு வாழுகின்ற அந்த இறை அருளை பெற்றுக்கொள்ள முயற்சி செய்வோம் இங்கு வந்து இன்று இந்த இடத்திலே எனக்கு இந்த சிறிய உரையாற்ற அனுமதி தந்த அறுத்தந்தை அகஸ்டின் நடிகளாருக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் எங்களுடைய பெட்ச் மெய்யியல் இறையல் அனைத்தையும் யால் குழம்புத்துறை பெரிய குறுமடத்திலேயே நாங்கள் பயிற்சிகளை பெற்றிருந்தோம் நல்லதொரு மாணவராக அறுத்தந்தை பாக்கி ரஞ்சித் அடிகளார் இருந்தார் என்பதை எங்களுடைய விரிவிரியாளர்கள் நண்பர்கள் நாங்கள் அறிவோம் அந்த வகையில் ஸ்கிரிப்ச விரிவிரியாளராக புதிதாக எங்களுடைய குருத்துவ கல்லூரிக்கு அறுத்தந்தை ஜெயபாலன் குருசு அடிகளார் வந்திருந்தார் எங்களுடைய பட்சியில் இருந்து தான் அவருடைய முதலாவது வகுப்பு ஆரம்பமானது நல்லதொரு விரிவிரியாளராக இருந்தார் அருத்தந்தை ரஞ்சித்தோடு அவர் குறுமட மாணவராக இருக்கிற காலத்திலும் எங்களுடைய மறை மாவட்டத்தில் பணிபுரிகிற போதும் அவருக்கும் அவரோடு நல்ல நெருக்கம் இருந்தது என்பதை நாங்கள் அறிவோம் எனவே இந்த வகையில் திருவிவிலியத்தில் மனித நேய பணியும் ஈழத்தமிழர் போராட்டத்தில் கத்தோலிக்க குருக்களின் தியாக வாழும் என்கின்ற சிறப்புரையை ஆற்ற வருமாறு எங்களுடைய முன்னாள் விரிவிரியாளரும் தாழ்வுபாடு பங்கு தந்தையும் ஆகிய அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய ஜெயபாலன் குரு சடிகளாரை அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றேன் மன்னார் மறை மாவட்ட குறுமுதல்வர் முதல்வர் அவர்களே யாழ் மறை மாவட்ட குறுமுதல்வர் அவர்களே பேராலய பங்கு தந்தை அவர்களே இன்னும் இங்கு கூடியிருக்கின்ற அருட் தந்தையர்களே அருட் சகோதரிகளே இறை மக்களே சிறப்பாக பாக்கிய ரஞ்சித் அடிகளாருடைய உறவினர்களை உங்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் அகஸ்டின் ஒரு பிள்ளை விட்டுட்டார் முன்னாள் குருத்துவ கல்லூரியின் விரிவுரையாளர் என்று அன்றைக்கு தான் எனக்கு கலண்டர் வந்தது இந்நாளிலும் என்னுடைய பெயர் விரிவுரையாளர் என்றால் அங்கே இருக்குது அதுக்கு பின்னால் என்ன விடையுமோ தெரியாது இந்த வருடம் இந்த கல்வி ஆண்டுக்கான அடித்த புத்தகத்திலே இந்நாள் பிரிவுரையாளர் என்று போட்டிருக்கிறார்கள் அது ஒன்று அமரர் அருட்பணியாளர் பாக்கிய ரஞ்சியத்தை எனக்கு நன்றாக தெரியும் ஃபாதர் சொல்லிவிட்டார் ஏற்கனவே இவர் யாழ் பெரிய குறுமிடத்திலே படிக்கும் பொழுது 
இவர்களுடைய வகுப்பினருக்கு உருவாக்கத்துக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் அந்த காலத்தில் ஒரு குருவை பொறுப்பாக போட்டிருந்தார்கள் ஆகவே இந்த வகுப்பு பாக்கியரஞ்சதுக்கு மட்டுமில்லை இங்கே வந்திருக்கிறாங்க அப்பின பேர் இந்த வருஷம் ஜூபிலி கொண்டாடினாக்கள் மன்னார் யாழ் மறை மாவட்டத்திலிருந்து அநேகம் பேரை பார்க்கிறேன் அவர்களோடு நான் அங்கு குறுமடத்திலே பணியாற்றிய போது பாக்கியரஞ்சித்து எனக்கு நன்றாக தெரியும் அடுத்து குருவாக திருநிலைப்படுத்த பிற்பாடு ஒரு ரெண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு பின்னர் அவர் வவுனியாவுக்கு உதவி பங்கு பங்கு தந்தையாக வந்தார் அடுத்த இந்த நேசன் அதை மறந்துட்டார் நினைக்க குறிப்பிடவில்லை குறிப்பிடுங்களா அவருடைய எனக்கு கேட்கையில் அப்போ வவுனியாவில் நான் பங்கு தந்தையாக இருந்தபொழுது அவர் ஒரு வருடம் என்னோடு உதவியாக பணியாற்றினார் இவருடைய பெயரை சுருக்கமாக ரஞ்சித் என்று கூப்பிட்டால் அவருக்கு பிடிக்காது யாராவது கூப்பிட்டால் உடனே சொல்லுவார் நான் ரஞ்சித் இல்லை பாக்கிய ரஞ்சித் என்றால் அவருடைய அம்மப்பாடு பேர் பாக்கியம் நினைக்கிறேன் அது காரணமோ அல்லது இந்த திருவையில் இருக்கிற மற்ற ரஞ்சித்துகள் பாக்கியம் பெறாதவர்களும் எனக்கு தெரியல உருவாக்க காலத்திலே இவர் பல இவரும் இவருடைய குழுக்களும் அந்த குழுவும் குழுவில் இருக்கின்ற அருட் சகோதரர்கள் பல சவால்களை எதிர்கொண்டிருந்தார்கள் யாழ் யாழ்ப்பாணம் முழுவதும் இடம்பெயர்ந்து நாங்கள் கொஞ்ச காலம் குறுமடம் நடத்தவில்லை பிறகு கிளிநொச்சியில் உருத்துறபுரத்தில் அங்கு இருக்கின்ற கட்டிடத்தையும் வசதிகளையும் பாவித்து அங்கு இந்த குழு வந்தது அந்த அந்த வேளையிலே நான் இவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்தேன் இருந்தேன் அதற்கு முதல் செமினரியில் இந்த இந்திய இராணுவ பிரச்சனை இந்திய இராணுவம் அங்கி போட்டிருந்தேன்னு போராட்டிக்கேன்னா ஒரு கதையும் இல்லை அடிதான் இல்லையா அப்படி எங்களுடைய இந்த குழுவை சேர்ந்த எங்களுடைய மாணவர்களும் அந்த அடியும் வாங்கியிருக்கிறாங்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே நான் நினைக்கின்றேன் இந்த குழு அந்த காலத்தில் இருந்த அந்த குறுமடத்தில் இருந்தவர்கள் பலவிதமான சவால்களை எதிர்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இடப்பெயர்வின் பொழுது மக்களோடு மக்களாக அந்த சூழ்நிலையிலும் இவர்களுக்கு எப்படி பணி செய்வது என்பதை அவர்கள் சிந்தித்து அனுபவம் மூலமாக அறிந்திருந்தார்கள் ஆகவே இந்த குழுவில் இருக்கின்ற எல்லாரையும் பாராட்டுகிறேன் அவர்களோடு பணி செய்ய கிடைத்தமைக்காக நான் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் சரி இன்று இந்த சிறப்புரையாற்ற என்னை நிர்பந்தித்தவர்கள் ரெண்டு அகஸ்டின் மாறும் இங்கே இருக்கிற ஃபாத அகஸ்டின் மற்ற முல்லத்தீவில் இருக்கிற ஃபாத அகஸ்டின் ரெண்டு பேரும் ஒரே பேர் ஒரே பிறந்த நாள் ஒரே வருடத்திலே குறிப்பிட்டம் பெற்றவர்கள் ஃபாதரை பற்றி சொல்லுங்கள் நான் சொன்னால் நடிகை முன்னுரை இருக்கும் பிரசங்கம் இருக்கும் வேறு உரைகள் இருக்கும் அதோடு இந்த சிறப்புரை நாலாவது ஐந்தாவது சிறப்புரையாக இருக்கும் வேண்டாம் என்று சொல்ல இல்லை இல்லை நீங்கள் கட்டாயம் அது சொல்ல வேணும் என்று நான் நிர்பந்தம் என்று சொன்னால் நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு கொடுத்தமைக்காக அவர்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் திருவிலியத்தில் மனிதநேய பணியும் ஈழத்தமிழர் போராட்டத்தில் கத்தோலிக்க குருக்களின் தியாக வாழ்வும் என்பது தலைப்பாகும் முதலாவது பகுதி திருவிலியத்தில் மனித நேய பணி புதிய பாட்டிலே நச்செய்திகளிலே இயேசு புரிந்த அனைத்து பணிகளுமே மனித நேய பணி என்று சொல்லலாம் ஆகவே அதிலே ஒரு சிலவற்றை குறிப்பிட்டு அதுக்கு விளக்கமோ அல்லது அதற்கு அதிலே உரையாற்றுவதோ எனக்கு பொருத்தம் என்று படவில்லை ஆகவே நற்செய்திகளிலே ஒரே ஒரு மேற்கோளம் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரே ஒரு நூலையும் தோபித்து நூல் அதையும் அதில் இருக்கின்ற ஒரு சில கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் மார்க்கின செய்தி பத்து நாற்பத்தைந்து சொல்லுகின்றது ஏனெனில் மானிட மகன் தொண்டு ஏற்பதற்காக அல்ல மாறாக தொண்டு ஆற்றுவதற்கும் பலருடைய மீட்புக்கு ஈடாக தம் உயிரை கொடுப்பதற்கும் வந்தார் இந்த பலருடைய என்று சொன்னால் கிரேக்க மொழியில் பலருடைய பலருடைய என்று தான் இருக்குது ஆனால் அதற்கு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கு எல்லாருடையவன் வசீகர வார்த்தைகளை பாருங்கள் முதல் இது கிண்ணம் 
இந்த இரத்தம் உங்களுக்காகவும் எல்லாருக்காகவும் இருந்தது இப்போ உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் மாற்றிக்கிட்டாங்க ஏன்டால் சொல்லுக்கு சொல் மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும் என்ற அந்த தேவையினாலே அப்படி ஆனால் கிரேக்க மொழியிலே பார்க்கும்போது இந்த பலர் என்ற சொல்லுக்கு எல்லாரும் என்ற அர்த்தமும் உண்டு ஆகவே இயேசு என்ன சொல்கின்றார் தான் தொண்டு ஏற்பதற்கல்ல தொண்டு ஆற்றுவதற்கு வந்தது இயேசுனுடைய பணி முழுவதும் அதுதான் தொண்டு ஏற்பதல்ல தொண்டு ஆற்றுவதற்கு அதுதான் எம்முடைய பணியாகவும் இருக்கின்றது வெறுமனை தொண்டாற்றுவதல்ல மாறாக பலருடைய மீட்புக்கு ஈடாக தம் உயிரை கொடுப்பதற்கும் வந்தார் ஆகவே இந்த தொண்டினுடைய உச்சக்கட்டம் உயிரை கொடுப்பது அதுதான் ஏ செய்தார் ஆகவே அவருடைய சீடர்கள் அது குறுக்களாக இருக்கலாம் இறை மக்களாக இருக்கலாம் இந்த தொண்டினுடைய உச்சக்கட்டம் உயிரை கொடுத்து அல்லது உயிரை கொடுக்கும் அளவுக்கு மக்களுக்காக நாம் முன்வருவது அதை ஃபாதர் பாக்கியரஞ்சித்தினுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்கிறோம் அவரை பற்றி நிறையவே நாம் இன்றைய நாளிலே கேட்டோம் இந்த மனித நேய பணி இன்றைய உலகிலே இது அவசியம் தேவை நச்செய்தி நமக்கு போதிப்பதும் அதுவே தொண்டு ஆற்றுவது இலகான பணி அல்ல ஆயினும் திருகவையினுடைய வரலாற்றிலே எல்லா காலத்திலும் இந்த தொண்டு ஆற்றுதல் அதற்கு திருச்சபை முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கின்றது எங்கெல்லாம் வறிய மக்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்களை தேடி சென்று அவர்களை ஆற்றுப்படுத்துவது அவர்களுக்கு தொண்டு ஆற்றுவது திருவையினுடைய பணியாக காலாதி காலமாக இருந்து வருகிறது நமது நாட்டிலே கரித்தாஸ் நமது மறை மாவட்டத்திலே வாழ்வுதயம் சிறப்பாக இந்த பணியை செய்கின்றது மக்களுக்கு தொண்டு ஆற்றுவது அவருடைய தேவைகளிலே அவர்களுக்கு உதவியாக செல்லுவது ஆனால் இந்த மார்க்கு பத்து நாற்பத்தைந்தினுடைய இரண்டாம் பகுதி அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் உணவை பணத்தை வேறு உதவிகளை செய்வது கஷ்டம் என்றாலும் அது செய்ய முடியும் ஆனால் இரண்டாவது பகுதி எல்லோருடைய மீட்புக்காக தன்னுடைய உயிரை கொடுப்பது அது கஷ்டம் ஆகவே அதை பற்றி சற்று பார்ப்போம் நம்முடைய நாட்டிலே இந்த இலங்கை நாட்டிலே அண்மையிலே காலி முகல் திடலிலே ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது ஒரு சுவாமி அங்கே அடிக்கடி பிரசன்னமாக இருந்தார் எனக்கு தெரியும் என்னுடைய நண்பர் அருட்தந்தை ஜீவந்த பீரிஸ் கொஞ்சம் முடியலாம் வளர்த்திருப்பார் நீங்களும் படத்திலே பார்த்திருப்பீர்கள் அவர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்கான காரணம் அவரோடு பேசினோம் அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் வெறும் ஆட்சி மாற்றம் அல்ல அல்லது பொருளாதார பிரை பிரச்சனை தீர்வு அல்ல இந்த அமைப்பு மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் இந்த ஃபாதர் அடிக்கடி இந்த இலங்கையிலே ஒரு டிவி இருக்குது வேர்பும் டிவி என்று அதில் சில தமிழ் நிகழ்ச்சிகளும் போடுகின்றார்கள் வழிபாடுகள் இன்னும் கத்தோலிக்க திருச்சபை நிகழ்வுகள் இதிலே அடிக்கடி வருவார் நல்லா பாடுவார் நல்லா பிரசங்கம் வைப்பார் ஆனால் அவருடைய ஆழ்ந்த நோக்கம் இந்த சிங்கள மக்கள் அல்லது இலங்கை வாழ் மக்கள் எல்லோருடையவும் விடுதலை நல்வாழ்வு அதுக்காக அவர் தர்மம் மட்டும் செய்யவில்லை இந்த ஆர்ப்பாத்தோ ஆர்ப்பாட்டத்தோடு சேர்ந்து அவருடைய உயிருக்கு ஆபத்து வரும் அளவுக்கு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் பிறகு பிணையிலே விடுவிக்கப்பட்டார் அவருடைய மறை மாவட்டத்திலேயே ஒரு சில திரு அவை தலைவர்கள் இவர் ஏன் இந்த வேலையாண்டு கேட்டார்கள் சரி அவர் இன்னும் உயிரோடு இருக்கின்றார் கடவுளுக்கு நன்றி ஆனால் என்னுடைய ஒரு பெரிய லிஸ்டே இருக்கின்றது அதை வாசிக்கின்றேன் முதன் முதலாக நமக்கு தெரிந்த அளவிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சிஸ்டர் மேரி அக்னெட்டா என்கின்றவர் லுணுகல என்கின்ற இடத்திலே சூடப்பட்டார் பிற்பாடு எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மூன்றாம் தேதி ஆகஸ்ட் அவர் ஆஸ்பத்திரியிலே வைத்தியசாலையிலே இறந்து போனார் பட்டியலில் ரெண்டாவது வருவது ஃபாதர் மேரி பஸ்டியன் திருக்காட்சி விழா வென்று ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்து எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பங்குமனையிலே வைத்து சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டார் இவரை பற்றி ஒரு சின்ன விளக்கம் பிறகு நாம் பார்ப்போம் தோபிய தோபித்து ஆகமத்திலே அவர் செய்த ஒரு பெரிய பணி இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்தது அது பஸ்டியன் இன்னொரு என்ன பணிகளிலே ஈடுபட்டிருந்தார் நிறையவே இளைஞர்கள் அவரை தேடி வந்தார்கள் 
சில வேளைகளில் இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்களும் வந்தார்கள் அங்கு சாப்பிடுவதற்காக தண்ணீர் குடிப்பதற்காக அவரோடு பேசுவார்கள் இவர் செய்தது என்ன பணி என்றால் சிறப்பாக அவர்களை வழி நடத்தியது ஜீவபுரம் ஜீவநகர் ஜீவநகர் முருங்கனில் இருந்த ஜெயராஜ சிங்கம் என்கின்ற ஒரு மெதரிஸ்து குரு முள்ளிப்பள்ளம் தல்லாடியை தாண்டி போகிற இடத்துல ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஆமிக்காரனால் சுடப்பட்டார் இது யாருக்குமே தெரியாது அப்போ இதை வங்காளி மக்கள் வந்து அவருடன் சொன்ன பொழுது இவர் ஊரடங்கு சுட்ட வேளையிலும் அங்கு வந்து அதை பார்த்தால் அவரோட சுட்ட வேன் எரிஞ்சு கொண்டு இருக்குது ஒரு சின்ன இந்தளவு எலும்பு துண்டு தான் மிச்சமாக இருந்தது அதை எடுத்து அதை தக்க மரியாதையோடு அங்கு ஜீவநகரிலே வைத்து அவருக்கு இறுதி கிரிகைகள் நடந்தது இறந்தோரை அடக்கம் பண்ணும்படி இது இராணுவத்துக்கு பிடிக்கவில்லை இவர் செய்த வேலை சிறப்பாக இந்த அடக்கம் செய்த வேலை இறந்தோரை செய்தது அடக்கம் செய்தது அதன் மூலமாக உண்மைகள் வெளிவரும் என்று பயந்து இவரை இவருடைய கதையை முடித்து விட்டார்கள் அது பெஸ்டியன் அடுத்தது ஃபாதர் மைக்கேல் ரோட்ரிகோ ஓஎம்ஐ புத்தலை என்கின்ற இடத்திலே பத்தாம் தேதி நவம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அவரும் இப்படித்தான் தேசிய குருமடத்திலே லிட்டர்ஜி வழிபாடு கற்பித்தவர் ஆனால் அங்கிருந்து போய் அங்கு குருமடத்திலே படிப்பு படிப்பிக்கும் போது ஒரு பழமைவாதியாக இருந்தார் அங்கு போய் ஒரு விடுதலை இறையியல் அல்லது வேற்று மதத்தினர் குறிப்பாக பௌத்த சமயத்தினரோடு நல்லுறவு அவருடைய அந்த அங்கிருந்து அவருடைய நிலையமே இதை பறைசாற்றி கொண்டு இருக்கும் இப்போதும் போனால் அவர் புத்தருடைய சிலை இருக்கும் வேறு வேறு இன்னொரு எனக்கு அடையாளங்கள் இருக்கும் அவரை சுட்டு போட்டார்கள் ஏனென்றால் அந்த மக்களை ஏழை மக்களை இவர் தர முயற்சி விடுவார் என்ற பயத்தினாரே அடுத்தது பெட்டிக்குலோ மட்டக்களவு ஃபாதர் சந்திரா ஃபெனாண்டோ ஆறாம் தேதி ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு கொல்லப்பட்டார் ஃபாதர் ஸ்ரீலால் அமரத்துங்க கூங்குடம் உள்ள என்கின்ற இடத்திலே ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு கொல்லப்பட்டார் ஃபாதர் செல்வராஜா மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை மறை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் இவர் காண இல்லை ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொண்ணூறாம் ஆண்டு ஃபாதர் எஸ் செல்வராஜா என்கின்ற அருள் தந்தையரை காணவில்லை அடுத்து ஃபாதர் யூஜின் ஜான் ஹெர்பர் இவர் அமெரிக்கன் ஜெசுவிட் இவர் இவரையும் காணவில்லை இவர் வாழைச்சேனையிலிருந்து மட்டக்களப்புக்கு பதினைந்தாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார் அதுக்கு பிறகு அவர் கதையே இல்லை ஆனால் இவர் இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களோடு நிறையவே வேலை செய்தார் அவர் வெள்ளக்காரராக இருந்தபடியினால அரசாங்கத்தை பல தடவைகள் கேள்வி கேட்டார் சவால் சவால் விடுத்தார் அவருக்கான ஃபாதி ஜிம் ப்ரவுன் அடுத்ததாக இங்கே மன்னாரிலே உதவி தந்தையாக பணியாற்றியவர் யாழ் மறை மாவட்டம் சேர்ந்தவர் அவர் காணையில் என்று சொல்கிறார்கள் அநேகமாக முடிந்தது கதை இருபது ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அடுத்தது நம்முடைய இன்று நாம் நினைவு கூறுகின்ற பாக்கிய ரஞ்சித் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஃபாதர் சேவியர் கருணாரத்னம் கிளி ஃபாதர் என்று அழைக்கப்படுபவர் அவரும் ஒரு கிளைமோரிலே இறந்தவர் இருபது ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு பாக்கிய ரஞ்சித் இறந்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்துக்குள்ள அவரும் இறந்து போனார் அடுத்து ஃபாதர் ஃப்ரான்சிஸ் ஜோசப் பழைய சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் காலேஜ் ரெக்டர் எனக்கு ரெக்டராக இல்லை அவர் ப்ரிஃபெக்டிவ் ஸ்டடீஸாக இருந்தார் அவர் பதினெட்டு மே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலிருந்து காணையில் ஃபாதர் சரத் ஜீவன் பதினெட்டு மே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் அவரும் கொல்லப்பட்டார் ஆகவே இந்த மக்களுக்காக இவர்கள் அனைவரும் கொல்லப்பட்டது எதற்காக இவர் மக்கள் மக்களோடு மக்களாக பணி செய்ய வேண்டும் மக்களோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டும் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை அறிய வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் அவர்கள் தங்களுடைய பணியை மேற்கொண்டார்கள் அந்த பணி வேளையிலே கொல்லப்பட்டார்கள் அடுத்து இந்த தோபித்து நூலை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தோபித்து நூல் பிற்காலத்தில் எழுதப்பட்டது கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்டது ஆனால் வழக்கம் போல் இந்த கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்ட இணை திருமுறைகள் இதற்கு முன்பு ஒரு காலத்திலே எழுதப்பட்டதாக சித்தரித்து காட்டப்படுகின்றது கிறிஸ்துவ குமன் ரெண்டாம் நூற்றாண்டு எழுதப்பட்டது கிறிஸ்து குமன் எட்டாம் நூற்றாண்டு நடந்த இந்த நாடு கடத்தல் இஸ்ரேல் அசிரியாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்ட போது அங்கிருந்து நினிவேயில் இருந்த ஒருவர் இதை எழுதுவதாக சொல்லப்பட்டது அவர் முதலாவது அதிகாரத்தை எடுத்து பாருங்கள் 
நான் மட்டும் இஸ்ரேலர் எல்லாருக்கும் எக்காலத்திலும் கட்டளையிருந்தபடியே திருவிழாக்களின் பொழுது பல முறை எருசிலமுக்கு சென்று வந்தேன் அறுவடையின் முதல் கனியையும் விலங்குகளின் தலையீட்டுக்களையும் கால்நடையில் பத்தில் ஒரு பங்கையும் முதன்முறை நறுக்கப்பட்ட ஆட்டு முடியும் எடுத்துக்கொண்டு நான் எருசிலமுக்கு விரைந்து செல்வது வணக்கம் தனிப்பற்றி குறிப்பிடுகிறார் அங்கு எரிசலமுக்கு இறை வழிபாட்டுக்கு செல்வது மட்டுமல்ல தன்னுடைய பொருட்களை சேர்த்து கொண்டு அங்கு போய் அவர் தர்மம் செய்வார் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து உண்ணுவார் இதெல்லாம் நல்ல விஷயம் ஆனால் இவருக்கு எப்போ பிரச்சனை வந்ததென்றால் முதலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கின்றேன் இனமேசரின் காலத்தில் என் இணைத்தி சேர்ந்த உறவின் முறையாருக்கு தர்மங்கள் பல செய்து வந்தேன் தர்மம் செய்வது இஸ்ரேல் இனத்தின் அது பாவம் இல்லை அது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அடுத்து பசியுற்றோருக்கு உணவும் ஆடையற்றோருக்கு ஆடையும் அளித்து வந்தேன் என் இனத்தாருள் இறந்த யாருடைய சடலமாவது நினிவே நகர மதில்களுக்கு வெளியே எறியப்பட்டிருந்தால் எறியப்பட்டிருக்க கண்டால் அதை அடக்கம் செய்து வந்தேன் பாருங்க பெஸ்டியன் போல கர்மம் செய்கிறது அதே நேரத்தில் இஸ்ரேல் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர் கலகக்காரர்கள் என்று அசீரிய நினிவே மன்னன் அவர்களை கொன்று மதிலுக்கு வெளியால் எறிஞ்சு விடுவார் ஆனால் இஸ்ரேல் தன்னுடைய இனத்தாரை நீ பூசித்து அடக்கம் செய்ய வேண்டியது அவனுடைய வேத கடமை அதை இந்த தொபியா செய்து வாரார் தகப்பன் சொபியா சனக்கெருப்பு கொன்றவர்களையும் அடக்கம் செய்தேன் கடவுளை பழித்துரை உரைத்ததற்காக விண்ணகவேந்தர் அவருக்கு தண்டனை தீர்ப்பு வழங்கிய பொழுது அவர் யூதியாவிலிருந்து தப்பியோடி விட்டார் அப்பொழுது அவர் தம் சீற்றத்தில் இஸ்ரேல் மக்களுள் பலரை கொன்றார் நான் அவர்களின் சடலங்களை கவர்ந்து சென்று அடக்கம் செய்தேன் சனக்கெருப்பு அவற்றை தேடிய போது காணவில்லை அடுத்த வசனம் பத்தொன்பது ஆனால் நினிவையை சேர்ந்த ஒருவன் சென்று நான் அவற்றை புதைத்து விட்டதாக மன்னரிடம் தெரிவித்தான் எனவே நான் தலைமறைவானேன் பின்னர் மன்னர் என்னை பற்றி கேள்விப்பட்டு என்னை கொல்ல தேடினார் இந்த சடலங்களை புதைத்ததற்காக அந்த செயலுக்காக மன்னர் இவரை கொல்ல தேடினார் தேடிய போது நான் இதை அறிந்து அஞ்சு ஓடிவிட்டேன் என் உடைமைகள் அனைத்தும் பறைமுதல் செய்யப்பட்டு அரண்மனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன என் மனைவி அண்ணாவையும் என் மகன் தோபியாவையும் தவிர எனக்கு எதுவும் எஞ்சவில்லை பரவாயில்ல இந்த மனிதநேய பண்பு வெறுமனே நாம் மற்றவர்களுக்கு பொருள்களை கொடுப்பது அவர்களுக்கு உதவி செய்வது ஒரு புறத்திலே கஷ்டம் என்றாலும் மறுபுறத்திலே இலகுவானது ஆனால் அதையும் தாண்டி சில விடயங்களை செய்வது அவருடைய உரிமைக்காக அவர் இறந்தவர் அடக்கம் செய்யப்பட வேண்டியது அவருடைய உரிமை தார்மீக உரிமை அதுக்காக செய்யப்படும் போது நம்முடைய உயிருக்கு ஆபத்து இருந்தால் அதை செய்கின்றவர் தான் இறைப்பணியாளர் தோபியா நூல் விவிலியம் அதை தான் சொல்கின்றது இறுதியாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஒரு விடுதலையர் இறையியலாளர் அவருடைய பெயர் டோம் ஹெல்டர் காமரா இவர் பிரேசில் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் ரெசிஃபே என்கின்ற ஒரு மறை மாவட்டத்திலே பேராயராக இருந்தார் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் வென் ஐ ஃபீட் the poor they call me a saint the when i feed the poor they call me a saint but when i ask why the poor are hungry they call me a communist tamilile naan eeligalukku unavalithal avargal ennai punidar endru potrugirargal நான் ஏழைகளுக்கு உணவளித்தால் அவர்கள் என்னை புனிதன் என்று போற்றுகிறார்கள் அதே வேளையிலே இவன் ஏன் ஏழையாக இருக்கின்றான் என்று கேட்டால் என்னை புரட்சிவாதி பயங்கரவாதி என முத்திரை குத்துகிறார்கள் நன்றி இன்றைய இந்த நிகழ்வு சென்ற மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அதே தினத்தில் நடைபெற இருந்தது நமக்கு காரணம் தெரியும் ஏன் என்று நடைபெறுகிறது என்று ஆயர் தந்தை அவர்கள் எங்களுடைய மறை மாவட்ட ஆயர் தந்தை மேதகு இமானுவல் பினாண்டு ஆண்டகை அவர்கள் நாட்டை விட்டு செல்வதற்கு முன்னர் இன்றைய இந்த நிகழ்வில் தன்னுடைய சபங்களையும் அனுதாபத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்கும்படி கூறியிருந்தார் இந்த வேளையிலே அவரை நினைந்து அவருடைய 
உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் எங்களுடைய அழைப்பேற்று இங்கே வருகை தந்து சபித்து ஆசிரியரை வழங்கிய யாழ் மறை மாவட்ட குறு முதல்வர் மன்னார் மறை மாவட்ட குறு முதல்வர்களுக்கும் சிறப்புரை ஆற்றிய அருத்தந்தை அவர்களுக்கும் அருத்தந்தையர்கள் அருட் சகோதரிகள் அருட் சகோதரர்கள் இறை மக்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த வேலையிலே நன்றி கூறுகிறோம் அருத்தந்தை பாக்கிய ரஞ்சித் எங்களுடைய நண்பர் நான் இருந்த இடங்களிலே அடிக்கடி சொல்லாமல் புறையாக வருவார் சேர்த்து நான் வெளியில் போயிட்டு வருகிற போது தன்ற வீடு மாறி தானே பங்கு தந்த மாறி உரிமையோடு நடந்து கொள்வார் நான் பேசாலையில் பங்கு தந்தையாக இருந்த வேளையில் இறப்பதற்கு முதல் நாள் ஒரு ஆறரை மணி போல வந்து ஒரு ஏழரை மணி போல சென்றிருந்தார் அப்போது சொன்னார் நான் நாளைக்கு வன்னிக்கு போகிறேன் என்று அப்போது கொஞ்சம் சுச்சுவேஷன் கொஞ்சம் சரியில்லாமல் இருந்தது அப்போது நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை பார்த்து போகலாமே வாரக்கிழமை போனால் நானும் வாரேன் சேர்ந்து போவோம் என்று சொல்லி அவர் சொன்னார் அப்போ தான் சொன்னார் இதான் என்னுடைய கடைசி விசிட் போய் ஆக வேண்டும் சில ரோட்டு ரோட் பூட்டிடுவாங்க போல இருக்குது பாதை பூட்டு பட்டும் போல இருக்கு போயிட்டு வாரன் வந்து நான் நேரம் இங்கே தான் வருவேன் நாளைக்கு இங்கே நான் தங்குவேன் இரண்டு நாள் தங்கி தான் செல்வேன் என்றான் சென்றார் ஆனால் சம்பவங்கள் வேறு மாதிரி நடைபெற்றிருந்தது இந்த வேளையிலே பாக்கியரஞ்சி அடிகளாரை அன்போடு நினைக்கின்றோம் எங்களுடைய சிறப்பாக எங்களுடைய பட்ச் சார்பாக நினைக்கின்றோம் பாக்கியரஞ்சித்தினுடைய அம்மாவை நினைக்கின்றோம் இந்த வேளையிலே கனடாவிலே வசிக்கின்ற பாக்கியரஞ்சியத்துடைய அன்பு சகோதரர் பாக்கிய ருஜினோட்டை அன்போடு நினைத்து கொள்கின்றோம் மற்றும் கத்தோலிக்க திருச்சபையிலே இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக இரத்தம் சிந்தி சாட்சியம் சொல்லுகிற பண்பு ஒரு பெரும் பண்பு அந்த பண்பை எங்களுடைய மறை மாவட்ட குரு எங்களுடைய பட்ஜெட் சார்ந்த குரு அமரர் பாக்கிய ரஞ்சித் அடிகளார் பெற்றிருக்கின்றார் உறவு ரீதியிலே பார்க்குற போது மரணத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்குற போது அது கடினமானதாகவே இருக்கிறது எப்போதும் கடினமானதாகவே இருக்கும் இருப்பினும் இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் என்று அவர் அறிக்கையிட்டார் தன்னுடைய இரத்தத்தினால் சாட்சியத்தினால் வாழ்வினால் கோதுமை மணி மண்ணில் விழுந்து மடிந்தால் ஒழிய அது அப்படியே இருக்கும் பலன் தராது என்று ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார் தன் நண்பர்களுக்காக தன் உயிரை கொடுப்பதை விட மேலான அன்பு வேறு எதுவும் இல்லை என்று கற்பித்தார் அவரே கல்வாரியில் பலியானார் அப்பலியில் பாக்கி ரஞ்சித்தும் இணைந்தார் அவரை நாங்கள் தலை சாத்து நன்றியோடு நினைக்கின்றோம் இந்த வேளையிலே நன்றியுரையாற்றுமாறு பாக்கி ரஞ்சித் அடிகளாருடைய உறவினர் திரு சானா வாயிசன் அவர்களை அழைத்து நிற்கின்றேன் அனைவருக்கும் இந்நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளணும் என்னாலும் இறைவனுக்கு நன்றி கூறுங்கள் என்ற இறை வாக்கு கோப்ப அமர அனுப்பணி பாக்கிய ரஞ்சித் அடிகளாரின் பதினைந்தாம் ஆண்டு நினைவு நாளில் இறைவன் அவருக்கு அருளிய இறை அழைத்தல் என்னும் கொலைக்காகவும் அவர் பணி வாழ்வில் இறைவன் அவரோடு கூட வழி நடந்த தயவுக்காகவும் இறைவனுக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு இன்றைய நினைவு நாள் திருப்பலியை தலைமை தாங்கி ஒப்புக் கொடுத்த எமது மறை மாவட்ட குறு முதல்வர் மதிப்புக்குரிய அர்ப்பணி பி கிறிஸ்தியமடிகளாருக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மேலும் இத்திருப்பலியில் இணைந்து அவருக்காக சபித்த யாழ் மறை மாவட்ட குறு முதல்வர் மதிப்புக்குரிய அர்ப்பணி ஜெபரட்னம் அடிகளாருக்கும் எமது நன்றிகள் அத்தோடு அருத்தந்தையின் குறுமல தோழர்களாகிய குரு திருப்பலியை கலந்து கொண்ட குருக்களுக்கும் இன்றைய திருப்பலியில் மறைவுரையாற்றிய அர்ப்பணி ஜூடா மலதாஸ் அடிகளார் முகவரை வழங்கிய அர்ப்பணி கிறிஸ்தினேசன் ரத்னம் அடிகளாருக்கும் எமது நன்றிகள் மேலும் அருத்தந்தையின் நினைவு நாளில் சிறப்புரை வழங்கிய அருத்தந்தை ஜெயபலாங் குருஸ் அடிகளாருக்கும் எமது நன்றிகள் அத்தோடு இன்றைய நாளில் இத்திருப்பலியை ஒருங்கமைத்து தலைமை தாங்கி வழி நடத்திய பங்கு தந்தை அடுத்தது அகசின் புஷ்பராஜ் அடிகளாருக்கும் ஏனைய உதவி பங்கு தந்தையர்களுக்கும் எமது நன்றிகள் அத்தோடு இன்றைய நாளில் திருப்பலியில் இணைந்த அனைத்து ஜால் மறை மாவட்ட குருக்கள் மன்னார் மறை மாவட்ட குருக்கள் அருட் சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் எமது நன்றிகள் அத்தோடு இத்திருப்பலியை பாடல்கள் வழங்கிய பாடல்களாம் மற்றும் புடப்பணியாளர்கள் பங்கு மக்கள் ஏனைய பங்கு வந்த பங்கு மக்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் 